உலக இலட்சகர் ஏசு கிறிஸ்துவின் அன்பின் நாமத்திலே உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இந்த நேரலையின் மூலமாக கத்துடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கிற உங்களை கத்தராசிர்வதித்து தொடர்ந்து வழிநடத்தி காத்துக் கொள்வாராக இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலைகள் மத்தியில் மீண்டுமாய் கத்துடைய வார்த்தையை தியானிக்க இந்த நேரத்தை தெய்வ நம்ம கொடுத்திருக்கிறபடினாலே ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி சொல்லுவோம் இன்றைக்கு நாம் வாசித்த சங்கீதங்கள் புத்தகம் நூத்தி பத்தொன்பதாம் அதிகார ஒன்று முதல் இருபத்தி நான்கு வசனங்களும் அப்போச நடவடிகள் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினைந்து வசனங்களும் நாம் வாசிக்க கேட்டோம் அதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதான ஒரு உன்னதமான கருத்து சாட்சி உள்ளவனே மற்றவனை சாட்சியாக நிறுத்த முடியும் என்று இந்த வேத பாடகத்தில் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்வோம் இங்கே பவுல் அவன் எப்படி எவ்விதமாக நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்பதை அந்த தேசத்தில் உள்ள மக்களோடு கூட அவன் அவருடைய மொழியாகி எப்ரேய பாசையில பேசுகிறதை மக்கள் எல்லாம் கேட்டு அமைதியாய் இருந்தார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் நான் எங்கே பிறந்தேன் நான் எப்படி வளர்ந்தேன் நான் எவ்விதமாக வயராக்கியம் உள்ளவனாக நான் இருந்தேன் என்பதை எடுத்து காட்டி என்னை ரட்சித்தவர் ஏசு கிறிஸ்து என்பதை அவன் வெளிப்படுத்துகின்றதை பார்க்கின்றோம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் நாம் படிக்கின்ற பொழுது அனனியா என்கிற தேவனுடைய மனுஷன் அவனோடு கூட இடைபடுகிறான் நீ கண்டவைகளையும் கேட்டவைகளை குறித்து சகல மனுஷருக்கு முன்பாக அவருக்கு சாட்சியாய் இருப்பாய் என்று சொல்லி அப்படி வெளிப்படுத்துகிறவனாகிய அனனியா எப்படிப்பட்டவர் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது பனிரெண்டாம் வசனத்திலே படிக்கின்றோம் வேத பிரமாணத்தின்படியே பக்தி உள்ளவனும் அங்கே குடியிருக்கிற சகல யூதராலும் நல்லவன் என்று சாட்சி பெற்றவனுமாகிய அனனியா என்கிறவன் கர்த்தர் அவனை தான் தெரிந்து கொண்டு சவுளை சாட்சியாக நிறுத்தும்படியாக கர்த்தர் அனுமதிக்கின்றார் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் பதினைந்தாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிற பொழுது இந்த சவுள் ராஜாக்களுக்கும் புற ஜாதிகளுக்கும் என் நாமத்தை அவன் அறிவிப்பதற்காக நான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் என்று சொல்லி அவனை அறிவிக்கின்றதை பார்க்கிறோம் அறிமுகப்படுத்துகின்றதையும் பார்க்கிறோம் அவனுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை நாம் படிக்கின்ற பொழுது தொடர்ந்து அப்போ சில ஒன்பது இருபதுல ஏசு கிறிஸ்துவே தேவடைய குமாரன் என்று தேவாலயங்களில் அவன் பிரசங்கித்தான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து பல பட்டணங்களுக்கு சென்று அங்குள்ள மக்களை கிறிஸ்து மண்டையிலே சேர்த்தது மாத்திரமல்ல அநேக ஊழியர்களை அவன் சாட்சியாக நிறுத்தி கிறிஸ்துவின் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தினான் என்பதை அவன் எழுதின நிருபங்களில் நாம் பார்க்கிறோம் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு இதிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்னவென்று சொன்னால் நாம் சாட்சிகளாக இருப்பதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் நாம் காட்சியாக இருக்க அழைக்கப்படவில்லை என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம தேவாலயங்களில் ஜப கூடங்களில் ஒரு காட்சி பொருளாகவே நாம் காணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் கூட்டம் கூட்டமாக நாம் இருக்கின்றமே ஒழிய அவைகள் எல்லாம் காட்சி பொருளாக உலகத்திற்கு ஒளிபரப்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன கைகளை உயர்த்தி பாடல் பாடி அலேலுயா என்று சொல்லி கத்தரை மையப்படுத்துகின்ற அந்த காட்சி வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது ஆனால் சாட்சியாய் இருக்கிறோம் என்பது வெளிப்படுத்தப்படவில்லை என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த கால வேளையில உங்களை அன்பாய் கேட்டுக் கொள்கின்றேன் நான் வாழ்கின்ற சமுதாயத்தில் நான் வாழ்கின்ற தேசத்தில் நான் வாழ்கின்ற என் குடும்பத்தில் நான் சாட்சியா இருக்க வேண்டும் என்று அப்போச நடவடிக்கைகள் ஒன்று எட்டில படிக்கின்ற பரிசுத்த ஆவியானவர் உன்னிடத்தில் வரும் பொழுது பலன் அடைந்து யுதையாவிலும் சமாரியாவிலும் எருசிலமேலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் சாட்சியா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அப்போ சில நடவடிக்கைகள் புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனத்திலும் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு வசனத்துல நான் படிக்கின்ற பொழுது ஏசு கிறிஸ்து ஏன் உயிர்த்தெழுந்தார் ஏன் நீங்கள் அவரை கொலை செய்தீர்கள் என்று பேரூரு யோவான் சவுல் ஆகிய பவுல் அவளுக்கு எடுத்துரைத்து அவர் யார் என்பதை முக்கியப்படுத்துகின்றதை பார்க்கிறோம் சாட்சி என்பது உன்னையும் என்னையும் கர்த்த திருச்சபையில சமுதாயத்துல நம்முடைய குடும்பத்துல 
இந்த பூமியில நிறுத்தி இருக்கிறார் எதற்காக என்று சொன்னால் நம்மை மேன்மை பாராட்டிக் கொள்வதற்காக அல்ல கிறிஸ்துவை மேன்மை பாராட்டப்பட வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து என்பவர் யார் அவர் அன்பானவர் இரக்கமுள்ளவர் தயவு செய்கிறவர் மாத்திரம் அல்ல அவர் பட்சிக்கிற தேவன் அவர் விக்கிரகத்தையும் பாவத்தையும் விபச்சாரத்தையும் அருவறுக்கிறவர் ஆகவே அந்த நீதியின் தேவனை நாம் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு அழைப்பு கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றது ஆனால் நாம் இன்னைக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு சாட்சி உள்ள மக்களாக இருக்கிறோம் என்பதை நாம் வாசித்த நூத்தி பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்தில் நான் உங்களுக்கு கோடிட்டு காட்ட விரும்புகின்றேன் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல நீ நானும் காட்சி பொருளாக அழைக்கப்படவில்லை சாட்சியாக இருக்கும்படியாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் கிறிஸ்தவன் என்று பெயர் வைத்துக் கொள்வதினாலோ அல்லது கழுத்துல சிலுவை அடையாளம் செயின் போட்டுக் கொள்வதினாலோ தவறாமல் வேதத்தை கரத்தில் எடுத்து கொண்டு ஆலயத்துக்கு போவதினாலோ அல்ல ஓல் அப்போசலன் எபேசிய சபைக்கு அவன் எழுதுகின்ற பொழுது சொல்லுகின்றான் நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலாம் வசனத்தில் உங்கள் பழைய மனுஷனை நீங்கள் கலைந்து போட்டு உங்கள் உள்ளத்தில் புதிதான ஆவி உள்ளவர்களாகி புதிய மனுஷனை தரித்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி குறிந்து எழுதும் போது சொல்லுகின்றார் ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் பழைவைகள் ஒளிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின என்று சொல்லி ஒரு சாட்சி என்பது கொலை வெறியோடு கூட மோர்க்கத்தோடு கூட கடும் கோபத்தோடு கூட மக்களை கிறிஸ்தவர்களை கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தை இழிவுபடுத்தவும் அழிக்கவும் மக்களை கொலை செய்யவும் கல்லெறிந்து கொள்ளவும் அப்பேற்பட்ட ஒரு உக்கிர கோபத்தோடு கூட வந்த ஒரு சவுல் என்ற ஒரு மனிதன் சொல்லுகிறான் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் வாழ்கிறார் என்று சொல்லி இதுதான் தேவனுக்கு நாம் காட்டுகின்ற சாட்சியின் அடையாளம் பெயர் மாற்றம் செய்கிறோம் ஆனால் உண்மையான பெயர் மாற்றமா இல்லை உலக சலுகைக்காக சர்டிபிகேட்டில் நாம் பெயர் மாற்றம் இல்லை சபையில மாத்திரம் கிறிஸ்தவ பெயரால் அழைக்கப்படுகிறோம் ஆனால் உலகத்திலோ பழைய பெயர்களாகவே அழைக்கப்படுகிறோம் அதாவது பழைய சோபங்களோடு கூடவே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் சபையிலே மாத்திரம் கட்டுப்பாடாக கூடி வருகின்றோம் ஆனால் மற்ற இடங்களில் எப்படி ஆக அன்பானவர்களே மாற்றம் யார் ஏற்படுத்துவது மாறுதலுக்கு உட்பட்டவர்கள் மாற்றத்தை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கிறார் இந்த உலகம் இந்த தேசம் சட்டங்களை போடுகிறது அவைகளுக்கு நாம் உட்படுகிறோம் கீழ்ப்படுகிறோம் கட்டுப்படுகிறோம் அதற்கேற்றவாறு நடக்கிறோம் ஆனால் உன்னையும் என்னையும் உண்டாக்கி உருவாக்கின கத்தாகிய ஆண்டவர் அவர் நம்ம கொடுத்திருக்கிற சட்ட திட்டங்களை அவர் நம்ம கொடுத்திருக்கிற நியமங்களை அவர் நமக்கு முன்னிறுத்திருக்கிற சாட்சிகளே நாம் கை கொள்வதில்லை களி கூறுவதும் இல்லை ஆக வன்பானவர்களே எதற்காக நாம் ஆலயத்திலே நாட்டப்பட்டிருக்கின்றோம் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டோம் ஞானசான பெற்றிருக்கிறோம் அன்பானவர்கள் இந்த கடைசி காலத்தில் நாம் இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்கு நீ ஒரு சாட்சியாக அமைய வேண்டும் என்று இந்த செய்தியின் மூலமாக உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் கிறிஸ்தவன் இன்றைக்கு சாட்சியை வெளிப்படுத்தாதபடிக்கு ஒளிந்து வாழ்கிறான் மறைந்து வாழ்கிறான் நூத்தி பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்தை நாம் திருப்புவோம் ஒரு மனிதன் கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியாய் இருக்க வேண்டும் என்றால் முதலாவது அவன் வேதத்தின்படி நடக்கிறவனாய் இருக்க வேண்டும் வேதத்தின்படி நடக்கிறவனே உத்தம மார்க்கத்தார் அவன் பாக்கியமான என்று ஆரம்ப வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன இஸ்லாமியர்கள் ஐந்து முறை தொழுகை சட்டத்தை நிறைவேற்றுகிறார்கள் கோவில்களில் அதிகாலையிலே போய் தரிசனம் செய்கிறார்கள் சாட்சி என்பது நீ நானும் இந்த வேதத்தில் நமக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அப்படிதான் நடக்க வேண்டும் உலக சட்டங்களுக்கு நடக்கிறோம் ஆனால் தேவ சட்டங்களுக்கு நாம் நடக்கவில்லை உலக சட்டங்களுக்கு நடந்து நாம் அறித்தால் நரகத்துக்கு போவோம் வேத சட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்தால் நாம் அறித்தாலும் பிழைத்து பரலோகத்துக்கு செல்லுவோம் இதுதான் உலக சட்டங்களுக்கும் தேவனுடைய சட்டங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நீ எங்கு செல்ல விரும்புகின்றாய் அவரோடு கூட இருக்கும்படியாக அவர் திரும்ப வரப்போகிறார் அப்போ சில நல்லபடிகள் ஒன்று பதினொன்றுல வாசிக்கிறோம் நீங்கள் எப்படி உங்கள் கண்முன்பாக எழுந்து கொண்டு போனாரோ அதே போல் அவர் திரும்ப வரப்போகிறார் ஏனென்றால் அவர் அமைத்துக் கொண்டு இருக்கிற ஸ்தலத்தில் நீங்கள் நாளும் இருக்கும்படியாக யோவான் பதினாலாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடி அவர் திரும்ப நம்மை அழைக்க வரப்போகிறார் உலகம் அழைக்கிறது மதுபானத்தை திறக்கிறது 
பாவத்தை திறக்கிறது அழிவை நோக்கி போ என்று அரசாங்கமே வழிகாட்டுகின்றது நீதிமன்றம் வழிகாட்டுகிறது இந்த உலகமே வழிகாட்டுகின்றன ஆனால் நீதிக்கு வழிகாட்டுவதில்லை நியாயத்திற்கு வழிகாட்டுவதில்லை தேவன் ஒருவர் மாத்திரமே தான் அந்த வழியை நம்ம காட்டுகிறவராய் இருக்கிறார் ஆகவே தான் அவரால் அன்றி வேறு ஒருவரால் நமக்கு விடுதலை இல்லை ஏசு கிறிஸ்துவே வழியும் சத்தியும் ஜீவனமாய் இருக்கிறார் ஆகவே இந்த வேதத்தின்படி நடந்தால் சாட்சியாய் நாம் இருக்க முடியும் இரண்டாம் வசனத்திலே படிக்கின்ற பொழுது அவருடைய சாட்சிகளை கை கொண்டு ஆப்ரஹாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் யாக்கோப்பின் தேவனுமாகிய என்று சொல்லி கத்தரை மகிமைப்படுத்துகின்றோம் அவர்கள் எப்படி கீழ்ப்படிந்தார்கள் அவர்கள் எப்படி கத்தரை துதித்து சோத்தரித்தார்கள் எப்படி அவர் தங்கள் வாழ்க்கையை கிறிஸ்துவுக்குள் மேன்மைப்படுத்தி ஆசிர்வாதமாய் இருந்தார்கள் என்பதை அந்த சாட்சிகளை நாம் கை கொள்ள வேண்டும் மொழி இருதயத்தோடு கூட சவுல் என்ற மனிதன் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலிருந்து நாம் தொடர்ந்து படித்து வருவோமானால் அவளுடைய வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் அவள் நெருப்பிதாக்களை அவன் தன் வாழ்க்கையில அறிந்து கொண்டதை அவன் வெளிப்படுத்துகின்றான் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு நீ ஆலயத்துக்கு வருகிறாய் நீ வேதத்தை படிக்கிறாய் என்று சொல்லுகிறாய் நீ என்ன கை கொண்டு இருக்கின்றாய் அவைகளை குறித்து உன் சாட்சி என்ன உன் குடும்பத்துக்குள்ள உன் சமுதாயத்துக்குள்ள உன் சாட்சி என்ன வேலை ஸ்தலத்துல உன்னுடைய சாட்சி என்ன மற்றவர்கள் உன்னை பார்க்கிற பொழுது பழைய பாட்டுல படிக்கிறோம் நேபுகாத்து நேச்ச ராஜா தானியலை பார்த்து பார்வோர் மன்னன் யோசிப்பை பார்த்து நீங்கள் ஆராதிக்கிற தேவனே தேவன் என்று சொல்லி அவர்கள் வாயில அறிக்கையிடப்பட்டன அப்படிப்பட்ட ஒரு சாட்சியாய் அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்பதை நாம் எத்தனை முறை படித்திருக்கிறோம் கேட்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில உன்னையும் என்னையும் இந்த உலகம் எப்படி சொல்லுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை இன்னைக்கு நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோமா மூன்றாவது சாட்சி என்கிறவன் அவருடைய வழிகளில் நடக்கிறார்கள் என் வழியில் இடரில் இல்லை என்று இயேசு சுவாமி சொன்னார் அந்த வழியில நடக்கிறவன் இடர போக மாட்டான் ஆக வேறு மார்க்கத்தில் வேறு வழியில் வந்த சவுலை சந்தித்து அந்த தமஸ்கு பட்டணத்தில் உள்ள திருச்சபைக்கு அவனை திசை மாற்றி அனுப்புகின்றார் கத்து அங்கு சென்று கேட்டவைகளை அவன் கற்றுக்கொண்டு அதன்படி நடந்து வாழ்ந்தான் என்பது அவனுடைய சாட்சி இன்றைக்கு நாமும் கூட அவருடைய வழிகளை நடப்போமானால் நாம் சாட்சிகளாக இருக்க முடியும் யாக்கோ ஒன்னாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்துல படிக்கிறோம் இரு மனம் உள்ளவன் தன் வழிகளில் நிலையற்றவனாய் இருக்கிறான் என்று அழகாய் சொல்லுகின்றார் ஒரே வழி அது இயேசு கிறிஸ்துவின் வழி அந்த வழியில் நடக்கிறதுனால நீ ஸ்திரப்பட்டு இருப்பாய் நீ அசைக்கப்பட மாட்டாய் என்று வேதம் பல இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன சாட்சியாய் இருக்கிறவன் வெக்கப்பட்டு போக மாட்டான் அடுத்த வசனத்திலே நான் படிக்கிற மாறா வசனத்துல எதற்காகவும் அவன் வெக்கப்பட்டு போக மாட்டான் தாவிதை சொல்கிறார் கத்தர் என் மெய்ப்பராய் இருக்கிறார் நான் தாட்சடையேன் அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மெய்த்து அமர்ந்த தண்ணீரில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார் என்று அவர் சொல்லுகிறார் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் என்று சொல்லி ஆண்டவரை நன்மையாகவும் ஆண்டவரை தயவுள்ளவராகவும் அவன் எண்ணி அவர் கருத்தில் அவன் ஒப்பு கொடுத்ததுனால அவைகள் என்னை தொடரும் என்று அவன் சொல்லுகின்றான் அதை தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்படியானால் அவன் ஒரு கால வெக்கப்பட்டு போக மாட்டான் அன்பானவர்களே கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டவர்கள் எந்த காலத்திலுமே அவர்கள் வெக்கப்பட்டு போகவே மாட்டார்கள் கிறிஸ்துவை விட்டு விலகினால் முன்னிலைமை விட பின்னிலைமை அதிக கேடுள்ளதாய் இருக்கும் அவன் பரலோகத்துக்கு தகுதியில் நான் போய் விடுவான் அதுக்கடுத்த வசனத்தை நான் பார்க்கிற பொழுது அவன் சாட்சியாக இருக்கிறவன் ஆண்டவரை எப்பொழுதும் துதித்து கொண்டே இருப்பார் இன்னும் துதிப்பேன் என்று தாவிதை சொல்லுகிறார் துதி என்பது ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவது இந்த கொள்ளை நோய் இந்த உபத்ரவமான காலம் வேதனையான காலம் வறுமை வருமானம் இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் ஆண்டு பிள்ளைகளாகிய நாம வெக்கப்பட்டு போகாதபடிக்கு தினமும் நாம் போஷித்து காப்பாற்றப்பட்டு கொண்டு வருகிறோம் இதை நீங்கள் நினைத்து ஆண்டவருக்கு துதி செலுத்த வேண்டும் நன்றி செலுத்த வேண்டும் இன்னைக்கு நமக்கு ஜீவனை கொடுத்து இந்த கால வேளையிலே நான் வந்து பிரசங்கிக்கவும் நீங்கள் இந்த நேரலை மூலமாக கேட்கவும் மனமகிழ்ச்சியான நாளை கத்தர் கொடுத்திருக்கின்றார் நாம் துதி செலுத்த வேண்டும் அன்பானவர்களே சாட்சி உள்ளவன் அவருடைய வழியை அவன் காத்துக் 
எப்படி காத்துக்கொள்ள முடியும் ஞானஸ்தானம் எடுத்தவன் அவருடைய வசனத்தை கை கொண்டு அதன்படி தான் நடப்பானை ஒழிய மற்ற வழிகளில் அவன் நடப்பானால் அவன் கிறிஸ்தவன் அல்ல குடிப்பதற்கும் சீட்டாடுவதற்கும் மாய் மாயமான காரியங்களுக்கும் திருடுவதற்கும் விபச்சாரத்திற்கும் வேசி தனத்திற்கும் அவன் கிறிஸ்தவன் செல்வானானால் அவன் கிறிஸ்தவன் அல்ல அவன் நரகத்துக்கு பாத்திரமானாய் இருக்கிறான் ஆனால் கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்துவை உடையவன் என்று சொன்னால் அந்த வசனம் அவனை காத்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே முற்பிதாக்கள் கொடுத்த வார்த்தையை பவுல் தன்னுடைய இருதயத்தில் வைத்து கொண்டான் என்று சொல்லி பதினோராம் வசனத்தில் படிக்கிறோம் உமது வாக்கை என் இருதயத்தில் வைத்து வைத்தேன் உபாகம் ஏழாம் அதிகாரம் ஆறாம் அதிகாரத்தை படித்து பார்ப்பீர்களானால் வேத வசனத்தை நிலைக்கால்களில் நீ எழுதப்பட வேண்டும் அதே உன் பிள்ளைகளுக்கு நீ கருத்தாய் போதிக்கப்பட வேண்டும் நீ எத்தனை வீட்டுல வசனம் எழுதி வைத்திருக்கிறோம் நடிகர்கள் போட்டோவை வைத்திருக்கிறோம் உலக தலைவர்களுடைய போட்டோ வச்சிருக்கிறோம் வசனத்தை வைக்கவில்லை அந்த வசனத்தை பார்க்கும் போது உனக்கு ஒரு ஜீவனை கொடுக்கும் உன் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்க வேண்டியதா இருக்கும் ஆனால் நீயோ செத்தவனுடைய பார்த்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது உன்னுடைய வசனத்தை மறக்காத படிக்கு சங்கீதம் ஒன்று ரெண்டுல படிக்கிறோம் கத்துடைய வேதத்துல பிரியமாய் இருந்து இரவும் பகலும் தியானம் என்ற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் நீர்காலில் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இளையராதிருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் என்று எப்பொழுது அந்த வேத வசனத்தை கடவுளிய வார்த்தையை தியானம் செய்து கொண்டிருப்பது உன் வாழ்க்கையில் என் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ நன்மைகளை கற்று செய்திருக்கிறார் எத்தனையோ ஆபத்துகளிலே நம்ம காப்பாற்றியிருக்கிறார் எத்தனையோ விபத்துகளிலே நம்ம காப்பாற்றியிருக்கிறார் அந்த கத்தரை நீ தியானம் செய்திருக்கிறாயா உனக்காக எல்லாம் எல்லாமாய் இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறாரே என்றைக்காவது அவர் ஒரு நாள் ஒரு நேரமாவது நீ நோக்கி பார்த்திருப்பாயா ஆகவே தான் தாபதி சொல்கிறான் அவன் சாட்சிகளை கை கொள்வது மாத்திரமல்ல சாட்சிகள் எனக்கு இன்பமாக இருக்கிறது என்று சொல்லுவான் ஒரு பிதாக்களின் சாட்சி வாழ்க்கையில் இன்பம் அது மாத்திரமல்ல அந்த சாட்சிகள் ஆலோசனை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அபிரஹாமுடைய வாழ்க்கை இன்னைக்கு எனக்கு ஆலோசனையாக இருந்தது தாவிதுடைய வாழ்க்கை எனக்கு ஆலோசனையாக அமைந்தது ஈசாக்குடைய வாழ்க்கை எனக்கு ஆலோசனையாக அமைந்தது இந்த சவுளுடைய வாழ்க்கை எனக்கு ஆலோசனையாக இருந்தது ஆகவே தான் இன்றைக்கு உங்கள் உண்பாக ஒரு ஊழியக்காரனாக நின்று இதை சாட்சியாக உங்களுக்கு அறிவிக்கின்றேன் வேதத்திலே நாம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற கருத்துக்களை நாம் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் ஏசையா நாற்பத்தி மூன்று பத்து நானே அவர் என்று நானே அவர் என்று நீங்கள் உணர்ந்து நீங்கள் உணர்ந்து என்னை அறிந்து விசுவாசிக்கும் படிக்கு என்னை அறிந்து விசுவாசிக்கும் படிக்கு நீங்களும் நீங்களும் நான் தெரிந்து கொண்ட என் தாசனும் நான் தெரிந்து கொண்ட என் தாசனும் எனக்கு சாட்சிகளா இருக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு சாட்சிகளா இருக்கிற உன்னையும் என்னையும் பார்த்து கத்தலகாய் சொல்லுகிறார் பதினோராவது பதினோராவது அறிவிக்கிறான் வழி சத்தியம் ஜீவனமாய் இருக்கிறார் சுற்றி வந்த எத்தனையோ கத்தர் கடவுள்களை நோக்கி ஓடினேன் ஒருவரும் என்னை ரட்சிக்கவில்லை ஆனால் ஒரே வார்த்தை ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து என்னை ரட்சித்து இந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக என்னை அவர் வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறார் அவரே இரட்சகர் வேறு ஒருவரும் கிடையாது அவரே உனக்கு துணை வேறு ஒருவரும் இந்த உலகத்தில் இல்லை என்று உங்களுக்கு நான் அறிவிக்கின்றேன் ஏசைய நாற்பத்தி நாலு எட்டு நீங்கள் கலங்காமலும் நீங்கள் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருங்கள் பயப்படாமலும் இருங்கள் அறிவிச்சிருக்கிறார் நாம தான் தெரியாம இருந்தோம் இப்பொழுதும் அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே தான் 
அவரை நாம் பின்பற்றப்பட வேண்டும் கடைசியாக ஏசைய நாற்பத்தி நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் சனத்தை வாசிக்கலாம் நிறைவேற்றுவான் <laughs> ஆம் உன்னையும் என்னையும் ஏன் சாட்சியாக நிறுத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் சொல்வதை நாம் செய்வதற்காக அவருக்கு பிரியமான காரியங்களை செய்யக்கூடியவன் தான் அவருடைய சாட்சி அபிரகாம் செய்தார் ஈசாக்கு செய்தான் யாக்கோப்பு செய்தான் பவுல் செய்தான் நீங்களும் நானும் செய்வோமானால் அவருக்கு நாம் சாட்சிகளாய் இருப்போம் நம்முடைய சாட்சி எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது சாட்சிகளை கை கொள்வோம் சாட்சிகளை கலி கூறுவோம் அவரே நமக்கு நம்மை சாட்சியாக நிறுத்திருக்கிறார் அந்த சாட்சியின் தத்ரூபமாக இந்த உலகத்தில் குடும்பத்தில் சமுதாயத்தில் வேலை சலத்தில் இந்த பூமியில் அவையானவர் துணை கொண்டு சாட்சிகளாய் விளங்க கத்த தொடர்ந்து நம்மை வழிநடத்துவாராக ஆமேன் அன்பின் பர்லோக விதாவே ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதான இந்த ஓய்வு நாள் கால வேலைக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் இந்த நாளிலும் சாட்சிகளை குறித்த உம்முடைய வார்த்தைகளை உம்முடைய சாட்சிகளை நாங்கள் அறிந்து பரி பகிர்ந்து கொண்டோம் அநேகர் கேட்டிருக்கிறார்கள் நாங்களும் கேட்டிருக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனில் நாளெல்லாம் உமக்கு நாங்கள் சாட்சிகளாய் உறுதியாய் இருக்க உங்களுடைய பலன் எங்கள் ஒவ்வொருவரோடு கூட இருக்கட்டும் எங்கள் சபைகளோடும் எங்கள் ஊழியர்களோடும் எங்கள் மக்களோடும் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக இந்த தேசத்தோடும் தங்கியிருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் உமை மன்றாடுகின்றோம் இரக்கம் செய்கிற எங்கள் ஆண்டவர் எங்கள் மீது இரக்கம் பாராட்டி ஒரு வல்லமை உள்ள சாட்சியாக தொடர்ந்து எங்களை நடத்தும் மக சித்தமானால் வருகிற ஒன்றாம் தேதி தேவாலயம் திறக்கப்பட உங்களுடைய கிரியை நடப்பிப்பீராக சூழ்நிலைகளை உருவாக்கி கொடுப்பீராக மக்கள் எல்லாம் தேவாலயத்துக்குள்ளே பிரவேசித்து ஆராதனை செய்ய வழிகளை திறந்து கொடுப்பீராக தடைகளை அகற்றி போடுவீராக ஆட்சியாளர்களுக்கு புத்தியை கொடுப்பீராக நீரே ஆண்டவர் என்று அன்று ராஜாக்கள் அறிவித்தது போல என்று தேசம் அறிவிக்கப்பட நீ பெரிய காரியங்களை செய்வீராகப்பா எங்களையும் இதை கேட்டு கொண்டிருக்கிற மக்களையும் திருச்சபை மக்களையும் சமுதாய மக்களையும் நீர் ஆசிர்வதியும் இன்னும் பலப்படுத்தும் இன்னும் எங்களை நடத்தும் இன்னும் எங்களை சாட்சியாக நிறுத்தும் உங்களுடைய ஆசிர்வாதம் மாத்திரமே எங்களை வழிநடத்திட்டோம் இயேசுவின் என்ப நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல ஆண்டவரே ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே பசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல பகாரலையும் மறவாதே ஆமேன் நமது ஆண்டவராக இயேசுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் அந்யோன்யமும் இன்று விடு சதா காலம் நம் அனைவரோடும் நம்முடைய குடும்பங்களோடும் சபைகளோடும் சமுதாயத்தோடும் இந்த தேசத்தோடும் வருகினால் மட்டும் தங்கியிருப்பதாக ஆமேன்வாதத்தோடு அடியாரை அனுப்போம் வார்த்தைய அப்பத்தாலே பூசித்து மாப்பியோம் போதோமை தேடி வந்து மனதார போற்றினோ மோட்சலோக தீர்ப்பளித்து ஓமை வாழ்த்தி தொழுவோ ஆ